Paz aos loucos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco do Guia do World of Warcraft clássico para eu dar é, muita informação. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar a configurar os addons. Você não sabe instalar addon no WoW clássico? Aonde baixa os addons? Eu já fiz um vídeo ensinando isso. Veja no guia. Esse vídeo é para mostrar como é que configura os addons, tá? Como instala, de onde baixa, já tem vídeo, procure aí no guia. Vamos lá, eu vou usar um personagem aqui, o Bruto, é um Warrior de Durotar, Orc, nível 1, poderoso nível 1. Eu vou vir aqui em addons, tá? Eu vou, eu tenho vários addons aqui instalados no Santo Boi, mas eu vou só pro Bruto, eu vou deixar alguns addons separados, tá? Coisa importante para começar sobre configurar addons. Vem aqui, script memory megabytes, em vez de 48, coloca, deleta, coloca 99, tá? E liga esse load out of date addons. É importante ligar, tá? Addons recomendáveis para começar a jogar no servidor World of Warcraft clássico Legion, é, é, Elysium. O Nostaurus Elysium, tá? É o seguinte, o Ace... O Ace é um addon que é um framework, serve para você fazer outros addons. Tem addons que utilizam ele, então deixa o Ace ligado, tá? Auto Repair, que é quando você fala com o vendedor, ele automaticamente conserta o teu equipamento, tá? O Bongos, baixa e instala o Bongos, que eu vou mostrar nesse vídeo Bongos. Deixa eu ver o que mais aqui, eu vou mostrar, no... eu só deixei ligado que eu vou mostrar no... nesse vídeo aqui. Uh, uh, esse mod Wii, tá? Esse mod Wii, o Move Anything, tá? Deixa ligado o Move Anything, o Oni Bag, Oni Bank, Oni Ring, Oni Storage, Oni View, que é para ter uma bag, um, um banco só, um storage, ok. O Prats, que é para é o chat, é onde a gente digita as coisas, tá? O Quest Item, ele... Uh, uh, diferente, no ou clássico, os itens de quest ficavam na bag, então às vezes a gente ficava meio perdido com isso. Esse addon ajuda a lembrar de que quest é o item, tá? O simple minimap, que é o minimapa, o addon de minimapa, que eu vou ensinar nesse vídeo. O tiny tip, tá? Que eu vou mostrar configurações dele em outro vídeo, mas eu já vou mostrar alguma coisa dele nesse vídeo, o tiny tip. O Win, que é o All Instant Messenger, quando alguém te manda um Whisper, aparece uma janelinha para você conversar com a pessoa. É muito bom o Win. O Fast Quest, tá? O Bonhos Custom Name Plates, ok? Bonhos Custom Name Plates, o Fast Quest e principalmente o Quest. Sobre o Quest, deixa eu mostrar uma parada para vocês, tá? Que eu cometi um erro. No vídeo passado de addons, que eu vou corrigir aqui. Aqui está a pasta do ou, ok? Aonde você coloca os addons? Dentro aqui, dentro da pasta do ou, interface. Você vai colocar dentro dessa pasta addons. Está os addons aqui, ok? Beleza. Eu vou voltar aqui. É nesta pasta addons que a gente instala os addons. Eu ensinei a instalar o quest errado no vídeo passado. Tá, tá vendo aqui? Quando você abre o arquivo quest... Não é para arrastar, esse foi meu erro, não é para arrastar esse arquivo para dentro da pasta DOMS, não é. Senão o Quest não vai funcionar. Você tem que entrar nele e tem que arrastar esta pasta aqui, exclamação Quest. É essa pasta que você tem que descompactar para dentro da pasta DOMS, sacou? Muita gente fez o que eu fiz no outro vídeo, jogou essa pasta direto e o addon não funcionou, desculpem. Foi erro meu, tá? A pasta certa, baixa lá. Ah, mas onde baixa? Eu já falei que eu tenho um vídeo aqui que eu mostro. Que tem aí os addons do Vanilla, tá? tá? O link tá na descrição do vídeo onde é que você baixa. o Quest aqui para baixar, ok? Baixou, descompacta com o Inrar. O link do Inrar tá na descrição do vídeo. Só que em vez de jogar essa pasta aqui, entra dentro dele... E descompacta essa pasta exclamação quest. Aí é só arrastar aqui para dentro da pasta dons, ok? Se eu arrastar, ele vai dizer, ah, quer que copie? Não, vou dizer que não, porque já está aqui dentro, ó. Tá vendo aqui, ó, exclamação quest, ok? Aí sim, vai ter o 
quest aqui. Eu demorei muito, fui desconectado. Ok. Pera aí. Vamos digitar a senha. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu vou ensinar vocês a configurar o addons. Então, o primeiro problema, que era a galera que não estava conseguindo o quest, tá? Já, já ensinei como é que instala o quest. Aí é só você liga os addons, certo? Você clica aqui para ligar. Não esquece de colocar 99 script memory para ter mais memória para os addons e de ligar esse load out of date. E liga, instala e liga os addons que eu falei. Beleza? Beleza. Entra no jogo. Vai estar tá bagunçado. Vai estar tá bagunçado. Ok? Vai estar tá bagunçado. Vai estar tá mais ou menos assim. Tá? Mas deixa eu já mostrar algumas coisas. O Quest já está funcionando. Deixa eu desligar aqui o, a borda para vocês verem. Aqui no minimapa, você já vai ver que tem as exclamações aqui. Se eu abrir o mapa... Deixa eu abrir o mapa aqui. Tá vendo que já tem as exclamações dizendo onde tem Quest? E vai ter também indicadores de onde você faz a Quest. Então, se eu vim aqui e pegando as Quests, ó, vou aceitar a Quest. Nota que também, é, lá dentro... Peraí, deixa eu pegar a quest aqui, fazer uma coisa de cada vez, ó. Ok. Tem mais uma quest para pegar ali atrás. Nota que o meu quadro de quest está mais escuro, certo? Aquele é o mod Wii, é o addon mod Wii, tá? Se eu vim aqui agora, ou aqui o meu quadro do personagem está mais escuro é o addon mod Wii se eu abrir o mapa, ó, o quest já está falando aonde tem os bichos da quest está vendo aqui ó? ele já está falando tá? está aqui e aonde tem mais quest para pegar beleza? e aonde você faz a quest bem mais fácil para vocês saberem aonde faz quest isso é extremamente importante para jogar o WoW clássico tá? Não estraga a experiência de maneira nenhuma, já fiz vídeo explicando isso. E vamos continuar aqui que tem muita coisa para mostrar nesse vídeo. Bom, tá todo bagunçado aqui. Primeiramente, o chat aqui, eu vou... Você pode trancar ou destrancar, tá vendo? Ó, eu vou destrancar, vou deixar ele um pouco menor, tá? Beleza? Vou deixar ele aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar... Tá vendo que quando eu digito Enter, tá aparecendo em cima para eu escrever? É aquele addon Prat. O Prat, ele coloca funcionalidades no, na, na janela de chat. Então eu vou botar aqui, barra bongos. Beleza? Eu vou abrir o bongos. Eu vou fechar aqui. Se eu der Enter de novo e apertar a seta para cima, ele repete o comando. Isso é uma das coisas mais úteis do Prat. É você apertar a seta para cima e ele repetir o comando, tá? E sem o Prat, o mod Prat, ele não faz isso. Então, eu vou dar barra bongos, dei em barra bongos. Tá? Como é que funciona o bongos? Primeira coisa, eu vou desligar esse lock aqui. Isso aqui são as... As... As barras, tá vendo? De ação, de menu, de bag, Ok? Que você coloca onde você quiser. Então, eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto de fazer aqui, ó. Um. Pera aí. Dois. Três. Tá vendo aqui, ó. Deixo aqui. Quatro. Cinco. Ou, ou eu posso fazer assim, ó. Um. Dois. Melhor. Três. 4, 5, 6, ok? E aí eu gosto de colocar aqui e deixar um espaço no meio, tá? E deixar um espaço no meio. É como eu configuro a minha interface. Vocês fazem do jeito que você quiser. Eu botei eu aqui em cima, não lá embaixo, para vocês poderem ir acompanhando o que eu estou fazendo, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Acertar aqui o monitor. Beleza, acho que... Ah, tá bom, vai lá. Vambora.
Maravilha. Agora eu vou fazer o seguinte. O menu 7 e 8, eu gosto de fazer o seguinte. Eu vou separar o 7 e o 8 aqui. Tá? Eu gosto de ligar o Lock Buttons e Show Empty Buttons. Para ele mostrar os botões vazios, tá? Lock Buttons e Show Empty Buttons. Ok. A escala é o tamanho deles como um todo. Vou deixar o padrão 100%. Opacidade e a transparência, tá? Eu estou ensinando a configurar o bongos, ok? Agora eu vou fazer o seguinte. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é classe e patch. Classe eu deixo mais ou menos por aqui. Patch, o Orel não tem patch. Eu vou deixar em qualquer lugar, vou deixar por aqui. O que, que eu faço com o 7 e o 8? Eu vou apertar aqui, eu vou botar o 9 e o 10 aqui para o canto. Tá? Beleza. Eu vou pegar o botão direito aqui, botão direito em cima aqui da, do conjunto de barra 7. Eu posso esconder, coisa que eu não devia ter feito. Cadê o 7? Agora fudeu, né? Visibility. Ah, desliguei aqui, ó. Tá aqui, liguei de novo. Não vou esconder, não vou fazer isso. Uh, aqui é o tamanho dele, se tem menos botões, se eu quiser menos botões. Rolls, isso aqui é, é o que importa. É o Rolls. Tamanho, Rolls, você pode deixar ele em bloco, tá vendo? Ou em pé. Então, o 7 e o 8 eu faço assim, ó. Opa, deixa eu puxar mais aqui. Eu deixo em bloco aqui o 7 para cá e o 8, aperto o botão direito em cima do 8, deixo em bloco aqui aqui nesse canto tá? beleza o 9 e o 10 eu estico aqui, ó, e deixo aqui no canto que é tradicionalmente aqui no canto 9 e o 10, ó, tá aqui 10 e o 9, tá. Eu deixo aqui no canto, beleza? Beleza. Configurei os meus... É, é, os meus botões, as minhas barras de ações, tá? Maravilha. Uh, se eu desligar aqui, pronto, os botões já estão lá. Ah, eu esqueci de arrumar bag. Você deixa a bag aqui, tá? E o micro menu, você pode deixar onde quiser, tá? Ou eu posso deixar esses dois mais para cima? Eu coloco aqui no canto isso aqui, ó. Pronto. Melhor mais bonito e dou um lock aqui beleza já organizei os botões assim aqui ó o menu eu eu destravo eu arrumo a posição dele assim o que eu gosto de fazer também é apertar o botão direito vir em background color e deixar ele mais escuro. Então eu tiro esse fade aqui, tá vendo? Ó? Deixo a cor preta, posso deixar qualquer cor aqui, né? Não deixo preto. Ele um pouco mais escuro, tá? Maravilha. E aí eu boto o tamanho que eu quiser nele, ok? Quando eu posicionar, eu venho aqui, botão direito e tranco. Vou dar ok. Beleza. O bongos eu já configurei. Não foi tão difícil, né? Tem muito mais coisa sobre bongos, tá? Muito. Até quando você joga com classe híbrida, que entra em forma de gato, ou rogue, que entra em stealth, aí passa as habilidades de stealth, mas isso aí, se não o vídeo vai ficar muito longo, ficaria para outros vídeos. Eu tô só acertando a interface aqui com vocês, ok? Um vídeo só para configurar os addons de uma maneira geral. Vamos arrumar o minimapa. O minimapa